সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এসটিভি সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট সাথে আছে আমি ডক্টর শাকিরা নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো বাত ব্যথা ও প্যারালাইসিস প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকেও আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন www.facebook.com/dprcadvancedpaintreatment এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যা সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যা সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা বাত ব্যথায় সবাই ভুগে থাকি এমন কোন মানুষ আসলে পাওয়া যায় না যার জীবনে কখনো এরকম ধরনের ব্যথা হয় নাই বা বাতের কোনো প্রবলেম নাই বাত ব্যথা অনেকটা মানে ব্যথা প্রসঙ্গে আমরা কথা বলবো যে দুটো কাছাকাছি বা আপনি ডিফারেনশিয়েট করে দেন যে বাত বলতে আমরা কি বুঝি আর অন্যান্য ব্যথাই বা কি আবার সেটা থেকে প্যারালাইসিস অনেক সময় হয়ে যায় সেই বিষয়টিতে আমরা কথা বলবো আপনাকে ধন্যবাদ আসলে বাত ব্যথা বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত শব্দ মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞান যত উন্নতি হচ্ছে তত আমরা এটা ডিফারেনশিয়েট করতে পারতেছি তো মূলত বাত ব্যথার মূল বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা যেমন আমাদের প্রতিটা জোড়ায় সমস্যা হতে পারে মাসেল সমস্যা হতে পারে লিগামেন্টে সমস্যা হতে পারে সফট টিস্যু যে কোনো সফট টিস্যুতে সমস্যা হতে পারে বা হাড়ের সমস্যা হতে পারে তারপরে ইভেন কি আপনার এনি ভিসারাল প্রবলেম ধরেন চেস্টে যে ভিসারা হার্ট বলেন পুশপুশ বলেন पेटे जो भिसारागुल्लो आंटेस्टाइनल ट्रकट बोलें सिसटेम जोगुलो आवें कि यूरोजेंिटल सिसटेम ए भिसारा रिलेटेड अनेक बैठा बेदना है और मानुषारे कारण हजार हजार डिजीज आजार हजार रोग आारिक विभिन्न शुद्ध एक डायफाम कथा श्वास प्रश्वास হেল্প করে ডায়াফ্রাম যে আমার চেস্টের উপরের অংশ এবং নিচের অংশ মানে আমাদের চেস্ট এবং অ্যাবডোমেন মানে পেট এবং বুকের মাঝখানে মাঝখানে যে পর্দাটা থাকে এই ডায়াফ্রাম আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসে অনেক হেল্প করে তাই এবং দুইটাকে আলাদা সেপারেট করেছে দুইটা রিজনকে এই ডায়াফ্রামেও যদি কোনো প্রবলেম হয় অনেক সময় শোল্ডার পেইন হতে পারে তো এই জিনিসটা অনেকে বুঝবে না অনেকে মনে করবে আমার তো শোল্ডার পেইন আমার তো বাতের ব্যথা তো সেটা নিয়ে সে রিল্যাক্স থাকবে कार मन ग्राम्य भाषा चाबानी कमरानी बैठा बेदना বিভিন্ন ভাষা সে বর্ণনা করতে পারে কিন্তু তাকে এটাকে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দ্রুত দেখানো উচিত এমনও তো হতে পারে এটা অন্য কোন রোগের খারাপ লক্ষণ এমনও তো হতে পারে এটা টিবি রোগ হয়েছে এমনও তো হতে পারে এটা ক্যান্সার থেকে আসছে এমনও তো হতে পারে তার এটা থেকে সে যে কোনো সময় প্যারালাইসিস হয়ে যাবে তার নার্ভ ব্লক হয়ে যেতে পারে নার্ভাস সিস্টেম ড্যামেজ হয়ে 
कारण जेको नार्भर डिजिज अनेक समय प्राइमरिली पेन आसे प्राइमरि व्यथार अनुभूति है और व्यथा अस्वस्तिकर अनुभूति है ये क्योंकि एक पर्याय रुगी कन्भार्ट हो नार्व डैमेज हो गए तक क्योंकि व्यथा थे तक पैरालसिस हो जाए सो ये बद व्यथा बोले व्यवहार बंद करते हैं कारण प्राचीनकाल चले आस पृथिवी ए चलो क्योंकि जेहेतु चिकित्सा विज्ञान उन्नति विश्वर सा पाल्ला दिए आगा दर्शक अच्छा दयाद আমাদের যেমন আমি কয়েকদিন আগে একটা পত্রিকাকেও সাক্ষাৎকার দিয়েছি যে ওনারা বলেছে যে আপনারা আপনাদের প্রতিষ্ঠান চালাইতে গেলে আপনারা কিভাবে চালান এটা কি गवर्नमेंटের অনুদানে চলে নাকি কারো ইয়াতে চলে না আপনাদের নিজস্ব অর্থায়নে চলে যেহেতু আমাদের প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান আলহামদুলিল্লাহ আমরা স্বাবলম্বী কিন্তু তারপরও আমাদের কিছু বাধ্যবাধকতা আছে কিছু খরচ আছে যেটা আমাদের না হলে অনেক সময় গরিব রোগীদের আমরা সেটা পারি না তো গরিব রোগীদের ন্যূনতম যে খরচগুলো যেগুলো আমাদের এখানে কোনো অন্য কোনো মানে অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন হয় না সেই খরচটা অন্তত যদি রোগীরা দিতে পারে আমরা চেষ্টা করি যেন রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া যায় আর এখন তো রোগীর আমি এর আগে বলেছি যে রোগীর চাপ বাড়ছে দেশে रुगर चाप एक हे करना पैंडेमिक दीर्घ तीन बचर चार तीन चार बचर जे एक इस्यू पशापाशी दीर्घ दिन आगे रुगी तर हे इकोनमिकल जो एक स्टैक अवस्था छो से आर मोटामोटी इम्प्रूव हो मानुषर आर्थिक सच्चलता आसते से तो सब मिले क्योंकि रुगर चाप बाढ़ते क्योंकि डाक्त हिमशिम खेते हे कारण प्रचुर रुगी देशे तो सब मिले हमारे चेष्टा करते हैं कारण एक जन सच्चल आर्थिक लोक जो से चिकित्सा चाय दीते हैं फार्स प्रायरिटी बिकज से क्योंकि तरह हस्पिटल डिमांड फुलफिल करते तरह डिमांड ओबा आसते जदि कैपासिटी बसि थकत जो प्रचुर रुगी नीते एक बाध्यबाधकता आज चाहली मैन पावर आदेश अवकाठम आतुटू क्षमता आर बाहर तो रुगी नीते पर समस्या আমার অনেক দিন দাম কোমরে ব্যথা পিছনে মেরুদণ্ডে জি 
ठीक मत है ना कि आटके से रखतेम समस्या प्रश्न उत्तर जरूरी देव पी एल आई डी रुगी रुगी दीर्घदिन अभिज्ञतार क्या चिंता करें रकम एक रुगी के ट्रीट करते बस से इकोनमिकल स्टेटास की, की कर चिकित्सा इनकटिन चिकित्सा रिलेटेड जरा पेन क्या सकल डिसिप्लिन डाक्त मतमत करी रुगीटारेशन जब ना कि रिहेबा चिकित्सा 
बिकॉज तार एकाने कंजर्वेटिव चिकित्सा ताके नून्नो तो मत तीन चार मास और तो ट्रीटमेंट नित्य हो बे पंद्रह बीस दिन दैन ताके रेस्ट है थक तो हो बे ये रेस्ट आ शेयर तो पावे ना शोमोई नहीं तार ताके ने शोमोई तक हो एक तो बड़ो फैक्टर है बड़ो फैक्टर सो ये भी हमें हम राष्ट्रीय को ली � आमदर गैन के दिवंज जनों अपना के अमरा शिक्षिकी शटा दीते परी जेटा ऑपरेशन लगे बा थेरेपी लगे बा जाक करले अपना जनों शुभिद होगे आमा के देखते होगे अपना रे डीक्स अपना शोराशोरी देखे आमी शिद्दन तो दीते पर बंशला एक जोन पेशेंट चिकित्सा निर्भर करे अनेक किचुरु पड़े तार पर्� एवं शेष हाथ अवश्य खरोचर बैपट्टा आते हैं। एक्जेक्टली। एवं अमी जब उन प्राय रुगी पाई, जब उन अनेक शमाए रुगी हैवी वर्कर, हैवी वर्कर, ओके। एक इंडस्ट्री तो अनेक कस थकते पड़े, ठीक ना? शेष होता एक ता साइड देखे, जेस साइड है जिकारों ने तारे रोकता हुए चे। तो अमी ताके काउंसि� ओके ताले तुम इस चेंज करे जाओ तो खूब इजी है तुम चेंज करो मैं बीच वाली ते कथा बोल बो एक जन दर्शो का पिक्चर अच्छा ना आमी फोन टी नीचे हेलो अस्सलाम वालेकुम दर्शो के बोल सेन को था ते के बोल सेन अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी दर्शो कमरे शबाई शून्ते पाच सी पुरी चौदह दिए शामुशर कथा बोलूँ जी आमार समस्या लो सर आमार बाम हार में डिस्टेट लेवल लो पर उठेना पिशोने देखे न मोक करना आमे ऑर्थोपेडी एक डॉक्टर देखा ही थी किंतु नी किचो पर अमोशन दिसे फिजो थेरेपी में न डामिन नीचे सी पासावसी किचो शुद्ध दिसे किंतु आमे ओयी भावे इम्प्रूवमेंट पास चीन इधर न आपने ऐता पर अमोशन साची बॉयस आंगुल ना आंगुल अवश्य है जना सार अनेक समय आंगुल एक बार हाथ उठाई तो अशुभ दहा है यही तो ना 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 सार बोले आंगुल बैठा कर ना बुझ चीज किंतु शुद्ध शुद्ध हाथ उठाते कोष्ठ है अच्छा आप बुझते पड़े ची आपना ये टा एडेसिप कैप्सुलाइटिस बोली हमरा डायबिटीज रुगी देर ये रोक टा है ये फिजियोथेरापी नहीं कास करी, आम्रा ये टक्के ये भावे ट्रीट करी ना, आम्रा ये भावे डायग्नोसिस करी ना, आम्रा पतिक टा रोगी के आला दा आला दा डायग्नोसिस करी, एकान अनेक गुला रोटेटर काफ हसे, माने अनेक गुला मासेल्स हसे, अनेक गुला सॉफ्ट इश्यूर बेपर हसे, एकाने मासेल, एकाने नार्वेर इश्यू अपना आर्थराइटिस ये गुला ऑन एक किस्सा हमारे एसएस करे दन हम रच्ची की शा चिंता करी तो अपना ये टा मुल्लो तो हम रा बोले एडिसिप कैप्सुलाइटिस डायबिटीज रुकी देर टा कॉमन ये टा नियत ओरी ढोवर कुनो कारण नहीं एट फर्स्ट अपना ड्यूटी होच्छे डायबिटीज कंट्रोल करा एस पर एस पॉसिबल अपने की पाशा पशी आपने आमर यूट्यूब चैनले गिए वा फेसबुके देवन शोल्डरे विभिन्न एक्सरसाइज दिए थे अमी टू कॉस्ट करे वीडियो देखता हूँ अनेक पुरातन वीडियो वो ही एक्सरसाइज गुल आपने कंटिन्यू करते थके एवं बैठा है गर्म शक दीते परन्तु डॉक्टर सब जो उसे दिए से पाशा पशी खान किसू आ मालूम बेहतर मालूम दीते परन इगुला कॉली आशा करी मोस्ट ऑफ़ द रुगी भालो है जा तार पर जो दी ना हो ताहले होता अपना के ए जतियो रिहैब बाद बेहतर चिकित्सक एर शॉर्नो पुन्ना है होता अपना के थेरेपी नीते होते परे जी आमदे एक टे बीरोती शुमाई हुई गयी है अम्मा बीरोती पर आप आलोचना फिर � प्रिय दर्शक अपना देख सकें डीपीएस एडवांस पेन ट्रीटमेंट एक बार निचे छोटे एक टी बीरोती फिर से किसी कोने में थे आमदे शायद ही था कौन
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি বাত ব্যথা ও প্যারালাইসিস প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমাদের সাথে একজন দর্শক ফেসবুকে সংযুক্ত হয়ে প্রশ্ন রেখেছেন আমি সেটি নিচ্ছি রহিম আদনান চট্টগ্রাম থেকে উনি লিখেছেন 27 বছর বয়স ও ওজন হচ্ছে 73 কেজি L45 এ ডিস্ক প্রোলাপস অনেক থেরাপি নিয়েছে এবং ওষুধ খেয়েছে এই ব্যাপারে পরামর্শ যাচ্ছেন তিনি ধন্যবাদ আসলে এখন একটা উন্নতি হয়েছে যে রোগীরা পিএলআইডি বা ব্যথা বেদনা আগে থেরাপি চিকিৎসার চেষ্টা করে যেটা হয়তো আরো 10 বছর 5 বছর আগে এটা ছিল না কিন্তু ওয়ার্ল্ডে তাই আছে যে মূলত এটা মূলত বিভিন্ন রিহ্যাব থেরাপি বা রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসা যেতে হবে এটাই হচ্ছে হয়তো আমি যেটা মনে হচ্ছে ওনার ওই 4 5 এ থেরাপি নিয়েছে যেটা হয় আমাদের দেশে পিএলআইডি হলে থেরাপি এসে গিয়ে থেরাপি সেন্টারে থেরাপিটা নেয় এখন থেরাপি কোনো ফিক্সড কিছু না যে এটা ডিপিআরসি তো যে থেরাপি হবে চট্টগ্রামও সেম থেরাপি হবে হ্যাঁ এটা অনেকে ধারণা যে একই এটা একেবারে টোটালি डिफरेंट কারণ সার্জারি এক এক সার্জন এক এক রকম দক্ষ এবং তার প্রসিডিউর পদ্ধতিটা তার মত করে সে স্ট্র্যাটেজিস্টটা ডেভেলপ করেছে তার হাত হাত জশের উপরে তার রোগী ভালো হয় বা তার দক্ষতার সাথে তার চিকিৎসাটা নির্ভর করে তদ্রূপ থেরাপি তো সেম ধরেন চট্টগ্রামে যে জাতীয় থেরাপি হবে ঢাকায়তে সেটা হবে না ঢাকাত যেটা হবে কলকাতায় সেটা হবে না কলকাতায় যেটা হবে আমেরিকাতে সেটা হবে না সবাই যদি একভাবে তাহলে কিন্তু এক এক দেশ এক এক রকম হতো না এক এক অবস্থানটা যেত না টোটালি আলাদা তো উনি হয়তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভাবে থেরাপিটা হচ্ছে না বা ট্রিটমেন্টটা যেভাবে নেওয়ার বা যে যেখানে দক্ষতার ব্যাপার আছে যার কারণে হয়তো এটা হয় না আমি ওনাকে সাজেস্ট করব এই ব্যাপারটি আসলে বলতে চাচ্ছি বা মানে উনি যেটা বলেছেন যে অনেক থেরাপি নিয়েছি ঔষধ খেয়েছি অ্যাকচুয়ালি গুণগত সেবাটা কোথায় পাওয়া যাবে সেটা আসলে বুঝতে হবে অনেক সময় দেখা যায় না যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সেন্টার গড়ে উঠেছে কিন্তু হয়তো সেটা মানসম্পন্ন না আপনার সাথে আমি 100% একমত এর জন্য কোয়ালিটি আগে কোয়ান্টিটি না আমি এর আগে আপনার বিরতির আগে প্রসঙ্গ আসছিলাম ডিপিআরসি এর ব্যাপারটা নিয়ে যে এটা আসেন আমাকে যেমন যে রোগী হয়তো ভর্তি হতে পারতেছেন আমাদের জায়গা সংকুলন অনেকে আমাকে বলে স্যার আপনি তো ডিপিআরসি সারা বাংলাদেশে অনেক সেন্টার করতে পারেন ঢাকা সারা বাংলাদেশ বাদ দেন ঢাকা শহরে তো করতে পারেন এটা কিন্তু অনেকে সাজেশন আসে এটা মোস্ট অফ দা মানুষেরই এই সাজেশন জি তাহলে আমি বললাম লাভ কি শাখা করেন নি কেন হ্যাঁ শাখা করেন নি কেন আমি বললাম লাভ কি বলে স্যার আমাদের লাভ আমি বাড্ডায় থাকি কষ্ট করে আপনার এখানে চিকিৎসা নিতে আসি বাড্ডা সেন্টার থাকলে আমি আপনার সহজে চিকিৎসাটা নিতে পারতাম আমি উত্তরা থাকি উত্তরা হলে সহজ হতো কেউ ধরেন যাত্রাবাড়ি থাকে ওখানে হলে সহজ হতো কেউ বলেন উত্তরবঙ্গে ওখানে একটা সেন্টার হলে সহজ হতো কিন্তু এটা মানুষের হ্যাঁ সে তার মত করে চিন্তা করতেছে সহজলভ্যতার জন্য কিন্তু কোনো কিছু সহজলভ্য করতে গিয়ে যদি কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেটা আর থাকে না তো আমরা ডিপিআরসি তে এই অবস্থানে অনর আমরা কোয়ালিটিতে আমরা কম্প্রোমাইজ করতে কোনো ভাবে রাজি না তারপরে এরকম চলতে থাকে এখন দেখছি হাতের আঙ্গুল গুলো আমার বাঁকা হয়ে যায় অনেক সময় সোজা করতে গেলে বেশ কষ্ট হয় সকালে আবার যখন কাজ শুরু করি আস্তে আস্তে দিনের বেলাতে তখন এটা কমতে থাকে আপনার বয়স কত ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি এটা একটা আর্থ্রাইটিস এর লক্ষণ 
তো আর্থ্রাইটিস তো আমরা 200 এর উপরে টাইপস আছে মোস্ট অফ দা টাইপস এর এই টাইপের লক্ষণ মানে সবাই কেউ কারো খালতো ভাই মামতো ভাই ফুফাতো ভাই আমি প্রায় বলি যে আর্থ্রাইটিস হচ্ছে একটা জ্ঞাতি গোষ্ঠী জি মানুষে আক্রান্ত করে আর কি মানে সবাই মিলেই আক্রান্ত করে এক এক রোগীর এক এক ভাই আক্রান্ত করে তো ঘুরে ফিরে সবারই মোস্ট অফ দা কেসি অটোইমিউন ডিসঅর্ডার বা ট্রিগার ফ্যাক্টর থাকতে পারে কিছুটা এজিং প্রসেস কিছুটা খাবার বিভিন্ন কারণ হয়ে থাকে তো আপনার কিছু আর্থ্রাইটিসের টেস্ট করতে হবে ব্লাডের এটা দ্রুত করা দরকার আর 40 পুরুষ মানুষের জন্য অতি ইম্পর্টেন্ট বয়স না মানে এই রোগের জন্য 45 বা 50 এর উপরে গেলে হয়তো সেকেন্ডারি আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে সেটা হচ্ছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস তো আপনার এখন অন্য কোন আর্থ্রাইটিস জাতীয় সমস্যা হতে পারে আপনি কিছু ব্লাডের টেস্ট করা দরকার আপনি একজন বাত ব্যথা চিকিৎসককে দেখিয়ে টেস্ট করে দেন আপনার চিকিৎসা করেন এটা নিয়ে ওই যে নাপা এক্সটেন্ড খেলেন খেলেন বা আপনাকে অবহেলা করলেন এত যে হাত পা বেঁকে আসছে আপনি বলছেন এটা আস্তে আস্তে দেখা যাবে জি হাত ভিতরে জোড়াগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে তখন আর আপনার চিকিৎসা কাজ করবে না আমার সাজেশন আপনি টেস্ট করে একজন ডাক্তার দেখান হয়তো কিছু ওষুধ খেতে হবে পাশাপাশি আপনাকে রিহ্যাব ফিজিও করতে হবে আর বাসা আপনি একটা কাজ করেন সেটা হচ্ছে কুসুম গরম পানিতে যে জোড়াগুলো ব্যথা হয় স্পেশালি হাত পায়ের আঙ্গুলগুলো ডুবিয়ে 10 15 20 মিনিট নাড়াবেন ব্যথায় গরম শেক দিবেন গরম শাওয়ার নেবেন এই সাতার কাটার অভ্যাস করেন একটু অ্যাকটিভ লাইফ লিড করেন সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগে হালকা কিছু শুয়ে শুয়ে ব্যায়াম করবেন ঘুম থেকে ওঠার আগে যেহেতু ওই যখন শুয়ে থাকেন জোড়াগুলো তখন স্টিফ হয়ে আসে শক্ত হয়ে আসে তখন আপনি যদি একটু এক্সারসাইজ করেন শুয়ে শুয়ে হাঁটু ভাস করা সোজা করা হাতের আঙ্গুল মুট করা সোজা করা হাতটা পিছনে নেওয়া মানে একটা প্যারেড টাইপের যে হালকা লাইট এক্সারসাইজ যদি করেন শুয়ে শুয়ে দেখবেন অনেক রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে এভরিডে আপনি চালাতে থাকেন 10 15 মিনিট করে শুয়ে শুয়ে ব্যায়ামগুলো করেন কোমর ওঠানো জাগানো এগুলো করেন হা পা ওঠানো দেখবেন আপনি একটা ভালো লাইফ পাচ্ছেন এবং আস্তে আস্তে রোগটা আপনার কন্ট্রোলে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ আমরা কথা বলছিলাম যে ডিপিআরসি এর অনেকগুলো শাখা কেন করা হয়নি এবং এখানে কোয়ালিটি মেইনটেইন করাটা কতটা ইম্পর্টেন্ট জি আমি বাংলাদেশের অনেক ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক বলেন বা পৃথিবীর অনেক হাসপাতালগুলো আমি ফলো করি মানে শুধু মানে যে আমরা শুধু যে চিকিৎসাই দিচ্ছি তা না আমরা ফলো করি আমি যদি কিছু বলা উচিত তা তারপরে বলি কিছু হাসপাতাল যে চেইন হাসপাতাল আছে কিছু আর কিছু হাসপাতাল আছে ওয়ার্ল্ডে র‍্যাংকিং এ আছে যেমন সিঙ্গাপুরে কিছু হাসপাতাল আছে থাইল্যান্ডের কিছু হাসপাতাল আছে ইন্ডিয়ার কিছু হাসপাতাল আছে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া কানাডা কিছু স্পেসিফিক হাসপাতাল আছে তারা কিন্তু ব্যাঙ্গের ছাতার মতো সেন্টার করে নাই হাসপাতাল করে নাই মানে এরকম না যে তাদের যেমন বামরুদগান থাইল্যান্ড আপনি সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথের কথা বলেন তারা কিন্তু একসাথে মানে অনেক সেন্টার করে নাই সারা দেশে তারা মূলত কোয়ালিটি বেস তারা হাসপাতাল ডেভেলপ করেছে এবং মূলত এই কোয়ালিটিটা ধরে রাখার জন্যই আপনি এতগুলো মানে শাখা সেন্টার আমরা করি নাই জি এটা হচ্ছে আমাদের মূল টার্গেট জি আমরা আমাদের মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সার্ভিস দেব এবং একটা রোগীকে যতদূর নলেজ আল্লাহ পাক আমাদের দিয়েছে এবং যতটুক আমাদের সাপোর্ট আছে ফুল সাপোর্ট আমরা अप्लाई করব যেন তার রেজাল্ট আসে আমরা এখন প্রচুর সেন্টার করলাম ব্যবসা হবে টাকা পয়সা আর্ন করব কিন্তু মানুষের সেবা হবে না মানুষ এখানে এসে প্রতারিত হবে এবং তাই হচ্ছে যারা দেখবেন একটার অনেকগুলো সেন্টার ওই ঢাকা সেন্টার অমক সেন্টার তমক সেন্টার কোনো চিকিৎসা হয় না কিছু হয় না আপনি খোঁজ নেন খোঁজ নেন যা দেখবেন কোনো কারণ আপনাকে তো এখানে স্পেশালিস্ট দরকার আপনি সেন্টার করতেন নাই সেন্টার করলেন আপনার টেকনোলজিস্ট না আপনি সেন্টার করলেন আপনার মেশিন নাই আপনি সার্ভিস মানে দেওয়ার জন্য সে ফ্যাসিলিটি নাই শুধুমাত্র ওই নামে চলবে সেটা ওই নামে চলে হ্যাঁ এটা তো মানুষের সাথে প্রতারণা করা এবং অনেকেই ফিজিওথেরাপিস্ট আছে বিভিন্ন জায়গা সেন্টার করেছেন আমি দেখেছি হ্যাঁ জায়গা জায়গা টু আর্ন মানি ওকে এটা তো আসলে একটা মানুষের মোটো হতে পারে না আমরা চেষ্টা করতেছি আমরা যে টাকা পয়সা নেই না অবশ্যই প্রাইভেট হাসপাতাল আমরা নেই কিন্তু আমরা ওই টাকাটা চেষ্টা করি যেন রোগীর বেটার সার্ভিস দেওয়া যায় বেটার কোয়ালিটি দেওয়া যায় এবং আমরা ফুল টাইম এখানে ইয়া করি আমাকে আমি তো অনেক জায়গা আমার আলহামদুলিল্লাহ আমি তো আমার লাইফটা শুরু করেছি একজন শিক্ষক হিসেবে আমি বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে দীর্ঘদিন শিক্ষক ছিলাম কিন্তু আমি আর শিক্ষকতা ধরে রাখতে পারি নাই ডিউ টু আমার প্র্যাকটিসের জন্য আমাকে প্র্যাকটিস করতে হয় কারণ দুই দিকে আমি পারতেছিলাম না তাহলে আইসে রোগী বসে থাকে پیشنটের লোডটা এত বেশি پیشن কষ্ট পায় বসে থাকে আমি যেহেতু দুই দিকে এক দিকে ক্লাস নাও আবার আসা আইসা আবার এটা রোগী দেখা এটা হয় না এবং কোয়ালিটি ফুল সার্ভিস হয় না এই জন্য আমাকে আইদার হয় এডুকেশনে থাক
হয়তো অনেক ডাক্তার তৈরি হবে অনেক আলহামদুলিল্লাহ আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে কিন্তু মানুষ কি পেল জনগণ জনগণ তো আমার কাছে শিক্ষতা কথা করলে আসতে পারবে না আমার কাছে আসতে পারবে জনগণ বাই ক্লিনিক্যালি মানে আমি যখন রোগী দেখব এই জন্যই আমি ক্লিনিক্যালি চলে যেহেতু বেশি সেই জন্য আসলে আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আমি ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার পরিচয় দিয়ে সমস্যার কথা বলুন আমি মোহাম্মদ সৌদ আলম বলছি কুমিল্লা থেকে জি শুনতে পাচ্ছি আমরা আপনার সমস্যা বলুন আমার সমস্যা আমি স্যার কে দেখাই আসছিলাম আমি অনেক দেড় বছর আগে ঘাড়ে এবং কোমরে আঘাত পাইছিলাম আচ্ছা ওই থেকে আমার এখন ঘাড়ে গাল থেক থেকে এবং পায়ের পাতা পর্যন্ত পরে আমি আরো অনেক ডাক্তার দেখাইছি আমি তিরিশ তারিখ ডাক্তার দেখাই আসছি আমার মানে বিভিন্ন ডাক্তার বিভিন্ন ঔষধ দিচ্ছে মানে এক এক ডাক্তার এক এক ঔষধ দিচ্ছে শুধু পিজা বালি না সলিবন এই দুইটা ঔষধ ছাড়া এক 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 ঔষধ দিচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা আমি সার্ভাইকেল আপনি কি করেন আমি চাকরি করি আচ্ছা এখন আমার কাছে কি জানতে চাচ্ছেন বর্তমানে আমি স্যার আপনার আপনি আমাকে ভর্তি হইতে বলছিলেন আপনাকে দেখাইছিলাম আমি ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাইনি অনেকগুলো ওষুধ দেখেন ওষুধগুলো আমি দুই মাস কন্টিনিউ খাইছি কোনো উপকার পাচ্ছি না আচ্ছা তো আপনি কষ্ট করে একটু আবার আসেন যদি আপনি কি ভর্তি হইতে পারবেন না এরকম কিছু স্যার এরকমই আমি মানে সুযোগ আর্থিক সমস্যা না সুযোগ পাচ্ছেন না সুযোগ পাচ্ছি না স্যার আবার আচ্ছা আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি আমি উত্তর দিচ্ছি শুনেন মানে মানুষের জীবনটা আগে হ্যাঁ আপনি সুযোগ পাচ্ছেন না বলতে কি বুঝাচ্ছেন আপনি হয়তো জব করেন বা কিছু করেন আমরা ডাক্তাররা অসুস্থ হই অবশ্যই অসুস্থ আমরা তো মানুষ তো অসুস্থ হলে কি আমরা কি রুগী দেখি নাকি আগে নিজে চিকিৎসা করি সবাইকে আগে নিজে চিকিৎসা করতে হবে আপনার জীবনটা আগে আপনি সুযোগই পাচ্ছেন না আপনি কি জন্য দুনিয়াতে সুযোগ পাচ্ছেন এটা আমার কাছে বোধগম্য না আপনি তো আপনার শরীরের যেই মানে আপনার যেটা আপনার শরীর আপনার কাছে যাহা চায় সেটা তো আপনি দিচ্ছেন না এটা তো আপনার ইসলাম ধর্ম মোতাবেক কাজ করতেছেন না আপনার শরীরকে আগে শান্তি দিতে হবে আপনার শরীরকে শান্তি দেন দেন আপনার জব সো আপনি হয় আমাদের এখানে ভর্তি হতে বলছি ভর্তি হন কষ্ট করে আসেন না হলে হয়তো বা হয়তো সার্জারিও প্রয়োজন হতে পারে আমার কথা আপনার কথা যেটা আমার মনে হচ্ছে হয়তো কোনো সার্জারি ঘাড়ের সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে বা আপনাকে অবশ্যই কোনো ডাক্তার বলেছে যে এটা সার্জারি হয়তো দরকার হয় করতে হয় আপনি যে কোনো ডাক্তারের আন্ডারে আপনি চিকিৎসা নেন চিকিৎসা না নিয়ে আপনাকে বল যেটা যেটা যার জন্য যেটা দরকার যার জন্য অপারেশন দরকার তাকে অপারেশন করতে হবে যার জন্য থেরাপি দরকার তাকে থেরাপি করতে হবে যার জন্য দোনোটা দরকার তাকে দুইটাই করতে হবে আর যার জন্য শুধু ওষুধ ওষুধ যার জন্য শুধু ব্যায়াম ব্যায়াম যার জন্য লাইফ স্টাইল তার জন্য এটা ডাক্তার সাপ যে দেখবে সে তার মতো করে প্ল্যান তৈরি করবে কিন্তু আপনার সময় বার করতে না পারলে তাহলে আমরা কিভাবে আপনাকে চিকিৎসা দিব আপনাকে নিজের জন্য সময় বার করতে হবে দুনিয়াবি অন্য কাজ কেন করতেছেন নিজের জন্য নিজে ভালো থাকার জন্য নিজের ফ্যামিলি ভালো থাকার জন্য নিজেই সুস্থ নাই আপনি ফ্যামিলিরও ভালো রাখবেন কিভাবে বা কি করবেন আপনি আগে এই বুঝটা নিজের থেকে বোঝার চেষ্টা করেন দেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন ইনশাল্লাহ অনেক সময় যেটা হয় যেটা আসলে একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম যে লম্বা সময় হয়তো বা ছুটি নেওয়াটা তার জন্য প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায় এই কারণে অনেক সময় ভর্তি হতে চায় না না লম্বা সময় কত লম্বা সময় এটা ধরেন একটা প্রতিষ্ঠানের অনেক ক্ষেত্রে আমাদের লং ভ্যাকেশন হয় ধরেন সাত আট দিন হয়ে যায় অনেক সময় ধরেন 
15 20 দিন একটা ম্যাটারনিটি লিভও তো আছে বাংলাদেশের মহিলাদের জন্য ইদান কি শুনলাম পুরুষদেরও একই সময় দিবে প্যাটারনিটি লিভ আছে না তো এত মানে এটার জন্য আরেকটা মানুষ তার এমন হতে পারে যে এটা থেকে সে প্যারালাইসিস হয়ে গেল সেটা মানে বড় কি ইস্যু না তাকে ম্যানেজ করতে হবে তাকে এটা ম্যানেজ করে আসলে চলতে হবে এখন এখন পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়ে পড়ে গেল তখন তো তার জব থাকবে না না জব তো থাকবে না তাকে তো জবে নিবে না এমনিতেই থাকবে না তার মানে সে ফিজিক্যালি আনফিট সেই কারণেই তাকে রাখা হবে না আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমি ফোন টি নিচ্ছি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম খুব ভালো লাগে আপনাদের অনুষ্ঠানটা দেখে শুনেন এখন আমার মানে ওয়াইপি আর কি ওয়াইপি হলো আপনার প্রাইমারি টিচার ঠিক আছে ও ডিটেইলস কে একটু জানার দরকার ও প্রথম বেবিটা হয়েছিল 14 বছর আগে ঠিক আছে হুম এরপরে গত 2 বছর আগে আরেকটা বেবি হয় এখন আমার প্রশ্ন হলো মানে হলো আমি থাকি ঢাকায়তে ও থাকে লক্ষীপুরে যে কারণে আপনার ও কিছু কিছু ভারী কাজ ওকে করতে হচ্ছে ঠিক আছে তখন আপনার ওই যে ঘর মোছা টোছা ওই যে এগুলা করে যে মানে মানে বসে বসে সব কাজ করে এখন মানে শরীরের প্রতি একটু যত্ন কম ছিল যেমন সে পাঁচ পাঁচতলায় থাকে প্রতিদিন প্রায় তিন চার পাঁচ তিন বারের মতো উঠানামা করতে হতো তারপরে আবার ওই যে ওইখানকার পানিগুলো ভালো ছিল না পানি প্রতিদিন 5 লিটার করে করে জল নিয়ে এসে উঠতো এখন এই সব কাজগুলোর কারণে গত সপ্তাহ থেকে গত এই বৃহস্পতিবার থেকে ওর মানে মেরুদণ্ডের প্রবলেম দেখা দিচ্ছে মানে মাদার সে বসতে পারে না তারপরে কোনো কাজ করতে পারে না ব্যাপার ওই যে কারণে এখন তারপর আমরা গরম শেক এবং হালকা কিছু ওষুধ দিয়েছে তারপরে গতকালকে মানে বৃহস্পতিবারে আপনারা আমরা ওই স্থানীয় একজন অর্থোপেডিক ডাক্তার দেখাইছি উনি বলতেছে যে মেরুদণ্ডটা এখনো আমি এক্সরে করাই নাই এক্সরে করব আজ কালকে ভিতর বলতে যে মেরুদণ্ডটা আপনার ক্ষয় হয়ে গেছে বয়স হচ্ছে আপনার 37 ঠিক আছে এখন এই বসলেও কষ্ট পায় কিন্তু গতকালকে উনি বুপেন এসআর রিজার্ভিক এসআর রেল মাস তেল এগুলা দেওয়ার পরে আপনি আশঙ্কা দেখতেছি যে ওর ব্যথাটা অনেক কমে গেছে মানে একদিন এক বেলা একটা দুইটা ওষুধ খাওয়ার পরে অনেক কমে গেছে এখন ওই স্যার বলছে আর কি গরম শেকটা দিত ওই এটা আপনার ওই এটার ভিতর আর কি একটা ওইটার ভিতর যে ওই প্লাস্টিকের এগুলা আছে না মাথার ভিতর এটা রেখে গরম শেক দেওয়ার জন্য কিন্তু ব্যায়ামটা বলে না কিন্তু আমরা কন্টিনিউ আগে ব্যায়াম করাইছি এখন কি ব্যায়ামটা করার দরকার আছে আর ওর সমস্যাটা একটু আপনার থেকে একটু জানতে চাচ্ছি আর কি আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি প্রথম কথা হচ্ছে ওনাকে ওই যে আপনারা যেভাবে পানি জল উঠাতের ব্যবস্থা দিয়েছেন কষ্ট করে এটা বন্ধ করতে হবে হ্যাঁ সামনে ঝুঁকে ভারী কাজ ভারী কাজগুলো বন্ধ রাখবে আপাতত সামনে ঝুঁকে কাজ করবে না বা হাই এই যে এত পাঁচতলা রেগুলার জল ওঠানো ওজন নিয়ে কেরি করা এটা ঠিক হয়নি সামনে এগুলো করবে না ওনাকে কিছুদিন রেস্টে রাখেন 15 20 দিন উনি শুয়ে থাকবে ডাক্তার সাহেব যে ওষুধ দিয়েছে খাক আর যে ব্যায়াম আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখবেন কোমর ব্যথার ব্যায়াম আছে ওগুলো করো ব্যথা গরম শেক যেটা দিচ্ছে হট ব্যাগ দিয়ে ওগুলো দেখ কোনো সমস্যা নাই এভাবে চলক কিছুদিন দেখেন ওনার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাটা কন্টিনিউ রাখেন দেখা যাক ইনশাআল্লাহ আমার আশা করি ইনশাআল্লাহ উনি ঠিক হয়ে আসবে কিন্তু ওই যে আবার যদি একই কাজ করে একই রকম করে আপনি তো বলছেনই ওগুলো আপনাকে কিভাবে কমানো যায় পারিবারিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ওগুলি কমাতে হবে ওনার ওই প্রেসারের থেকে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে বা ভারী কিছু উঠাইতে বারবার উঠাইতে উঠাইতে এই রোগগুলো হয়েছে তো এগুলো যদি আপনারা একটু মেইনটেইন করেন আশা করি এটা আর দেখা দিবে না এমনিতে চিকিৎসা ঠিক আছে এইভাবে চালিয়ে যান ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে আসবে আমরা আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো এখন আরেকটি বিরতি সময় হয়ে গিয়েছে আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরস অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবার নিচে
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত এসএ টিভি সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি বাত ব্যথা ও প্যারালাইসিস প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা ও প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা একজন দর্শক বাত ব্যথা ও প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ ডক্টর রিফাত আলী চুয়াডাঙ্গা থেকে লিখেছেন বয়স 40 বছর গোরালি থেকে হাটু পর্যন্ত টাটাচ্ছে বসতে কষ্ট হয় এই যে একটা কথা তিনি বলেছেন টাটাচ্ছে এটা এটাও তো একটা এক ধরনের পেইন এটা কেমন ধরনের এক প্রকারের ব্যথা এবং এটা চুয়াডাঙ্গার ভাষায় আচ্ছা যেহেতু ওনার ভাষা চুয়াডাঙ্গা এইজন্য উনি ওনার আঞ্চলিক ভাষায় যে ওনার অনুভূতিটা প্রকাশ করেছে টাটানো চাবানো কামড়ানো বিভিন্ন প্রকার ব্যথার কথা বলে রোগী তো এবং আসলে আমরা যে পেইনের যে परसेप्शन गुलाम रा डॉक्टरी वर्षों देखी किन्तु विभिन्न रकम जब मन सूथिंग पेन बोली हम रा टिंगलिंग पेन बा टिंगलिंग बा नामनेस विभिन्न टार्म आसे खेलो तो वो ठेही टाटानो चाबानो इटा रुगी रुगीर मतो करा बैखा करे गुरा लेथे के हाथू पड़ जन्तो बोलते जेटा बुझनु है छे मुलो तो पीछोंने मसल निजोश प्रॉब्लम होते पारे जब मन मसल ओने के शुमाए फेटिग होए गए ले ता होते पारे फेटिग माने तब माने मसल जो कुन दूर बोल दूर बोल होए पड़े ता होते पारे मसले जो दी इंजरी था के कुनो फाइबर बा मसले अपने जाने एक्टिन मायसिन फिलामेंट आसे बा सॉफ्ट टिश्यू कुनो कारणे कुनो सुपरफिशियल फैशा बा � टेंडो के लिस जेटा टीए मासल जिकने लेगे छे हारे शाते शेठा ते अनुशम हार बेरे जेते परे जे रिट्रोकल के नियलिस पार ताते को ते परे मने ओने गुलो ओने गुला कारण हैं अमरा रिफात अली शाहबेर प्रश्नेर उत्तर टी अमरा आरक्त टू पढ़ दी बोझे होते एक जन दशक ऑलरेडी ऑपेक्षा आचन शंक्युक्ती बिच्छी न अमें सुदर्शले अमें ऑपरेशन करा चला इजी है शुरुआतले मेरे दोनों ऑप्शन में शासित हो अकोन मोटा मोटी बेशक इस दिन भालो सिलम परे अकोन बोले परे आमार वही जा अकोन पायर गोराली ऑपरेशन ही देखे थे अ गोराली तो ना पायर पाता पायर पाता ऑपरेशन थे से बंग वही जा बैठा करते थे पायर ये इतने वही जा गोराली ऊपर वही जा सामना मन मांस भी जितने व्यथा करते से एवं पावडी हाथ पर करते सी ना एक उनकी जानते चाचन एक उन आमर दोनों की सिक्किशा प्रार्जन की कर लाम सिक्किशा बालो अमाने हो बे दोनों बात जी अम्म बुझते पड़े ची एक उन आपना के नोटुन करे आवार डॉक्टर देखे ये आपना जेहतु एक टॉपरेशन चिलो पीएलआईडी आगेर ऐ जो ना आवार नोटुन करे हो तो प्रोजेक्ट एक एमआरआई करे फिल्ट हो बे एमआरआई करे देख तो हो बे जी आवार कोनो वो डिक्स बा एरुपोरे नीचे कोनो डिक्से समस्या होती है कि ना आ इन द मीन टाइम ये शोमेर मुद्दे अपना कि रेस्टे था कटे ये सबसे भालो अपने रेस्टे था कैन आ एक जोन डॉक्टर बाद बैठा प्रोजेक्शन है जो दी लागे आवारों परेशान है जेते होंगे इट डिपेंड्स ऑन इटा होता है अकॉर्डिंग टू अपना वो ये एमआरआई उन्हों जाए यार मध्य अपने रेस्टे था कैन रेस्टे शुरू शुरू किसी वे एक्सरसाइज करते परन हार्ट टूर बे हम दवा अच्छे हमारी यूट्यूब फेसबुक के देख बे ना बार कोमोरेर আমরা চুয়াডাঙ্গা থেকে একজন দর্শক যে প্রশ্ন করেছিলেন রিফাত আলী আমরা তার প্রশ্নের উত্তরটি দিছিলাম এখন ওনার এই মাসেলের যে টাটানো যে ব্যথাটা এটা আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে কাপ মাসেলের থেকে হচ্ছে তো এখন কাপ মাসেল সাধারণত হাঁটুর সমস্যা থেকে হয় না কাপের পেইনটা কাপের পেইন হতে পারে মাজার পিএলআইডি থেকে ডিক্স প্রলাপস থেকে হতে পারে কাপের নিজস্ব এমনিতেই পেইন হতে পারে অনেক কারণে মাইলজি হয় বা অনেক সময় ইউরিক অ্যাসিড বেরে গেল এটা দেখা দিতে পারে रक्त चलाचल नाली ते प्रब्लेम हलोताओ देखा दीते पड़े तो एक क्षेत्र में उन्हें के सजेस्ट कर बो काफ मसल स्ट्रेसिंग एक्सरसाइज ये टा अपना बहु वीडियो देवा चामरो वीडियो आसे वही बेम गुला उन्हें करते पड़े काफ मसल अब उन काफ मसले वही जगह गुला ते कुशुम गरम शेक दीते पड़े प्रतिदिन 
ব্যথানাশক মলম দিয়ে শেক দিয়ে স্ট্রেসিং করে দেখতে পারে 10 15 20 দিন এক মাস এর মধ্যে যদি ইমপ্রুভ না হয় ওনাকে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে আচ্ছা আমরা বিরতির আগে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করে তাদের কি কি ধরনের কমন প্রবলেম গুলো হয়ে থাকে সেটা নিয়ে কথা বলছিলেন জি যেমন আমি বলছিলাম যে অনেকে হয়তো ধরেন একটা বড় ইন্ডাস্ট্রিতে বাইরে কাজ করে তার সেক্টর সেক্টরটা হচ্ছে সে হয়তো লোড আনলোডের কাজ করে ওকে তো লোড আনলোড কাজ করতে গিয়ে তার হয়তো ডিক্স প্রলাপস বা কোনো একটা ইনজুরি নিয়ে আসছে কিন্তু আমরা দেখলাম যদি সে এই কাজটা ট্রিটমেন্টে পরও করতে থাকে তাহলে সমস্যাটা আবার দেখা দিতে পারে তখন আমরা ওনাকে অকুপেশনাল মানে সাইড চেঞ্জ করতে বলি যে আপনি ওই কাজটা না করে এটাকে আপনি অন্য কোনো জায়গা করা যায় কিনা বলে হ্যাঁ স্যার করা যাবে আমাদের কারণ যখন একটা লোক দক্ষ হয়ে যায় দীর্ঘদিন একটা জায়গা জব করে তখন প্রতিষ্ঠান তাকে ছাড়তে চায় না প্রতিষ্ঠান হয়তো তাকে ওই কাজের মনিটরিং করতে দিতে পারে বা অন্য কোনো ডেক্সে দিতে পারে সো এইটা আমরা তখন বলি আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল বলেন কাজের ক্ষেত্রে বলেন ইভেন কি একেবারে ঘর থেকে বাহির বাহির থেকে ঘর সব জায়গায় আপনাকে আর্গোনোমিক্স মানতে হবে বা চলা ফেরা উঠা বসার কাজের ধরন প্রকৃতি এগুলো আপনাদের জানতে হবে সবাইকে জেনে মেনে চলতে হবে এবং অনেকে আছে জানে জেনেও মানে না হয়তো মানে না মানে না বা হয়ে ওঠে না হয়ে ওঠে না আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমি ফোনটি নিচ্ছি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো সালাম আমি আব্দুল গফুর পাবনার সাথে হাতে বলছিলাম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম আব্দুল গফুর জি আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার সমস্যা বলেন আমার সমস্যা বাম পায়ের এই পাতার উপর যে গিরাটা ওই গিরাটা পর্যন্ত ব্যথা বেশ মাস খানেক ফুলে যায় না ফুলে না বয়স কত 50 প্লাস আমরা এভাবে কি আঘাত পেয়েছেন ওই জোড়ায় কোনো মনে আছে কোনো ইতিহাস না কোনো আঘাত নাই এমনি ওই কম্পিউটারে বসে বসে কাজ করি তো হুম ওকে ওই ক্ষেত্রে কি ওই পাটা মানে দুই পা কি একই জায়গা রাখেন না এক পা এক রকম জায়গা রাখেন আরেক পা আরেক রকম জায়গায় রাখেন আপনি যে কম্পিউটারে কাজ করেন দুই পা কি একই জায়গায় এক ফ্লোরের কি একই মেঝেতে রাখেন নাকি একটা পা একটু উচ্চতে থাকে আরেকটা নেচে থাকে নিচে থাকে এরকম মাঝে মাঝে উঁচু হয় চেয়ারের সাথে লাগায় মাঝে মাঝে সব বেশি ভাগ করে ফ্লোরে থাকে সব সময় ফ্লোরে থাকে আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি আপনার এটা এটা বড় কিছু না আপনাকে ওই অ্যাঙ্কেলের কিছু ব্যায়াম আছে দেখবেন অ্যাঙ্কেল অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে বলি আমরা অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের কিছু যেমন হিল রেজিং এক্সারসাইজ আমরা বলি হিল রেজিং ধরেন একটা কিছু হালকা কিছু ধরে দাঁড়িয়ে থেকে পায়ের পাতা সামনে যে আঙ্গুলগুলো টো এই আঙ্গুলের উপরে ভর দিয়ে পা গোড়ালি উঠানো ধরে রাখা আবার নামানো এইভাবে ব্যায়ামগুলো করেন একটা ব্লকে বা একটা সিঁড়ির কিনারে রেখে উঠ উঠানো নামানো উঠানো নামানো এই ব্যায়ামগুলো আপনি করতে পারেন কুসুম গরম পানিতে পায়ের অ্যাঙ্কেল পর্যন্ত ডুবিয়ে গরম শেক দেন এবং পাটা নাড়ান এবং জুতা চেঞ্জ করেন জুতা যদি শক্ত জুতা হয় সফট জুতা ইউজ করেন বাসায় চপ্পল বা অফিসে চপ্পল বা ফ্লোরে খালি পায়ে হাঁটবেন না অবশ্যই পঞ্চ ব্যবহার করেন এই কিছু নিয়ম কারণ মেনে চলে আশা করি এটা ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে আসবে এটা আমার কাছে বড় কিছু মনে হচ্ছে না আর এই সবগুলো এই যে ব্যায়ামের কথা বললেন যেগুলো থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ এগুলোর ভিডিও তো দেখতে পারে হ্যাঁ আমার আমার ইউটিউব এবং ফেসবুকে আমরা প্রচুর ভিডিও দিয়ে রেখেছি আগে তারপরেও একটা ইজি এখন এখন তো আপনার ইউটিউব বা ইন্টারনেটে ওই লেকলি হবে যে অ্যাঙ্কেল মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ আচ্ছা বা অ্যাঙ্কেলের কি কি ব্যায়াম আছে মানে যার যেটাতে প্রবলেম প্রবলেম সেটা অনুযায়ী ধরেন অনেকগুলা ব্যায়াম পাওয়া যাবে আচ্ছা তো ব্যায়ামগুলো করতে গিয়ে যদি দেখে সে বেটার ফিল করতেছে ওই ব্যায়ামগুলো উনি কন্টিনিউ করবে এটা তো এরকম না যে ঔষধ খেলে ক্ষতি হয়ে যাবে ব্যায়ামগুলো করলে কোনো ক্ষতি হবে না বাট হ্যাঁ অনেকের কিছু কিছু ব্যায়াম তার জন্য সমস্যাটা বাড়তে পারে তখন সে নিজে বুঝতে পারবে যে হবে এটা তখন স্টপ করে দিতে হবে বা করা যাবে না তখন তিনি কার কোনো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ তত্ত্বাবধানে সেটা করবেন আমরা আজকে অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এসএ টিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা যদি ছোট করে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু একেবারেই ছোট করে বলি যে আমি যেটা বলবো আসলে দর্শকদের সবাইকে যে আপনাদের বাদ ব্যথা বা যে কোনো কারণে শারীরিক যদি কোনো ব্যথা দেখা দেয় এটা আপনাদের জন্য আশীর্বাদ সো ওই দেরি না করে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখাবেন 
যেন উনি অন্তত আপনার রোগটা প্রাইমারি কোন রোগের অস্তিত্ব আছে কিনা বা আদৌ কোন সমস্যা আছে কিনা অনেক সময় সাধারণ কিছু থেকেও ব্যথা হতে পারে বড় ব্যথা হতে পারে কিন্তু এটা বড় কোন রোগ না তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে যদি ডায়াগনোসিস করে ফেলে বা প্রিভেনশন নেওয়া যায় তাহলে আমাদের যে পরিমাণ রোগী বাড়ছে এগুলো কমে আসবে আপনি নিজেও ভালো থাকতে পারবেন ডাক্তার দেখালে আপনার রোগটা নির্ণয় হবে এবং প্রয়োজনে যদি ডাক্তার সাহেব কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা গুলে এগুলো করে আপনি অন্তত আগেই বুঝতে পারবেন যে এটা অন্য কোনো খারাপ রোগ থেকে হচ্ছে কিনা না হলে দেখা যাবে যে ভবিষ্যতে আপনার ডিজেবল হতে পারেন বা আস্তে আস্তে প্যারালাইসিস বা পক্ষপাত অর্থাৎ আমাদেরকে রোগ নির্ণয় করে প্রপার ট্রিটমেন্ট করতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কথা আপনাকে আবারো অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোন বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর এই অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার করা হবে আজ রাত দুটায় ধন্যবাদ সবাইকে